Välkomna tillbaka! Nu är det äntligen dags för Heroes of New Earth! Vi rör oss i ljusets hastighet från 11 spelare på en plan till 10 hjältar på en karta. Det har blivit dags för Heroes of New Earth. Och för er som inte är införstådda det så har vi alltså två lag. Det handlar om och det är alltså Timmit Gosu och Hon Portal. Jag tänkte snacka lite grann med de här olika lagledarna. Jag pratar gärna med Timmit Gosus lagledare allra först. Välkommen upp! Hur, hur har ni förberett er? Ja, inte så mycket sömn. Jag spelar ganska mycket. Ja, inget speciellt kanske. Men... Vi har ju spelat otroligt starkt genom hela gruppspelet här. Är ni unstoppable? Eh, nej, det är vi verkligen inte. Men eh, jag vet inte, det är inte så många riktiga lag med sen. Det är ganska mycket mixar och sånt, eh, vad jag vet. Men ja, det funkar bra hittills. Hur förbereder ni er? Det här är en av Esport SMs få 5-5-sporter. Hur förbereder ni er i laget? Eh, ja, jag vet inte riktigt hur vi har förberett oss, men... Ja, vi får väl se nu efter resultatet. Vilka är era styrkor? Vilka var styrkor? Mm, vi är offensiva. Eh, ja, vi har ganska bra teamplay. Eh, starka spelare, jag vet inte. Svårt att säga. Här är peppade då, det är e-sport SM, det är så hela svensk mästerskap på spel här. Ja, det är klart vi är peppade, men ja, det är bara bästa av en karta, det är lite tråkigt, men mm, vi ska göra vårt bästa. Bättre än ingen karta alls. Ja. En karta, e-sport SM står på spel, det är lagledare för teamet Gosu, lycka till. Tack så ska jag be att få prata med lagledaren av Hon Portal. Välkommen till den fantastiska fyrkanten. Hur är känslorna så här inför den här matchen? Ni har lirat mot Itkose tidigare, då gick det inte så bra. Uh, nej, men vi har sovit i det ganska tillräckligt med kväll, så vi är utsidade i alla fall. Hur har ni, hur har ni förberett er? Sovit. Bara sovit. Hur viktigt är det om ni är fem, ni ska sitta och snacka hela tiden. Hur viktigt är det att det funkar med teamplayet nu när ni ska köra mot ett lag som är så favorittippat liksom? Förhands favorit? Uh, jätteviktigt. Så länge vi kan spela som ett lag och spela bra så kommer det funka. Hur, jag vet inte hur mycket mindgames är innan, men hur, hur har ni lagt upp någon topphemlig strategi för att komma hem där? Ja då, vi har en riktigt hemlig strategi som vi ska köra med. Bra, sjukligt hemliga strategier alltså från Home Portal. Det är lite The Underdog här på e-sporten sen finalen. Det står 35 000 kronor på spel. Och om ni vinner 35 000 k kort här, vad, vad, hur ska ni fira då? Bränner om krogen ikväll. 35 000 valfri krog, ni som hör detta, ger dem här ett spons. <laughs> det är hon Portal mot Teamits Goose och det är extremt mycket hype. Den här finalen kan ni pusta ut, det är inte jag som ska kasta den här, det är heller inte fotboll. Det är Heroes of New Earth. Jag har med mig några eminenta casters där uppe, det är Totally Moo och Weppas, hur är läget? Underbart. Fruktansvärt trevligt faktiskt. Vi visste inte att vi skulle kasta förrän för en typ en halvtimme sen så det blir lite oförberett men fruktansvärt kul att vara visste här inne Visste inte? Ni har ju kastat till den här e-sportessen här. Ja, ja men jo, inte jo, på men... stora scen vet du. Ja, ja. men det är ju bara briljant. Det var en karta värt att tänka på. Men jag ska lämna över till er så ska ni få analysera sönder och samman matchen innan den startar och kasta ett fantastiskt spel. 35 000 spel, e-sportessen via Jönköping. Får vi en applåd från den fantastiska lagen? Mer applåder! Okej, okay, över till oss och välkomna mm. till Esport SM, honddelens sista match. Dessvärre som sagt bara en karta istället för tre förväntade. Ja. Men det är så det blir när schemat inte riktigt följer tiden korrekt. Men en karta som sagt bättre än en och vi har It's Goose och Hon Portal nu. Mera Mono um, som ska spela här om 35 000 kronor och andra platsen på 10 000. Så en mellanskillnad på 25 000 vilket blir en hel del öl. Även om Jönköping så är det kanske... Två eller tre laget runt åtminstone. 
Ja, borde kunna dela upp det ganska så bra. Så. Ja, det borde funka helt okej. Okay. Ja. Ehm, vi har alla i matchen så för en gång skulle inte så mycket tekniska fel så vi väntar bara på att spelarna Nej. startar spelet som får göra när de vill ehm, och går in då i banning och picking. Men vi har sett ditt skos att spela, vi har sett Mono spela. Vad mm. är din eh, intryck av de här lagen hittills? Båda spelar väldigt stabilt tycker jag. Och det, det ska bli kul att se dem i finalen eftersom ett skos tog första matchen när de mötte gruppspelet så... Det ska bli kul att se om de har tagit fram något speciellt nu just för att försöka slå med finalen. Mm. Ett sko så vann ju 3-0 mm. i sin grupp, grupp A igår utan några större problem. Sen var det med i Dream hon också till skillnad från alla de andra lagen. Ja, vad, vad tror du det ger dem för övertag? Jag vet inte riktigt. Eftersom det är, det är inte samma lag de möter i Dream som de möter här. Så Nej, det är det, annorlunda det spelstid. Att, ja, det är väl mer, lite mer lan experience bara som de får. Yes, så inne i banningfasen nu. Vi har Ace Stradling här som är teamleader också bäst på intervju. Vänta på att han börjar plocka lite. Vi har Pebbles första band. Ingen stor förvåning där. Väldigt vanligt att se och inget vidare unikt. Tundra följer direkt mm. efter. Jag har sett dem försvinna hela tiden. Antingen ja. användas eller försvinna. Eller Tundra har vi inte ens sett. Jag vet inte ens sett att de användas. Men är first Pebbles band. har antingen spelats eller försvunnit hela tiden. Så. Um, följt Ophelia. Ophelia såg vi en gång idag tidigare. Det funkade relativt bra mm. uh, men var inget dominerande uh, Nej, på något sätt. Så var det riktigt så aktivt du... som man brukar se en Ophelia vara. Så, ja. Vi kanske ja. kan se en bättre Ophelia eller kunde sätta en bättre Ophelia om det inte var så att de var bannad. Mm. Um, Mage, Spain, Parasite nu också tillsammans med Armadon. Um, inga stora frågetecken där. Parasite någon som vi inte har sett alls, um, så vitt jag vet. Nej, jag uh, jag men som spelades alls. väldigt aktivt förut när junglare var, var stora. Mm. Det är inte lika Precis. populärt längre. Men, ja. uh, sen Armadon har vi sett genom hela turneringen alltid används nästan varje game. Ja, fruktansvärt starkt. Vi kan ganska mycket så det är inte så förvånande att se han eller? Yes, nu verkar det som att vi får in-game sound här på skärmen också. Underbart. Um, så vad tror vi kommer se för strategier här? Vi ser ju de vanliga bandsen tillsammans med Zephyr här. <laughs> lite av en respektband mot It's Gozu, då Chessy och Limp ofta kallas Bröderna Fågel. Um, av en god anledning då de spelade ja, Zephyr när han var som störst och de spelade dem väldigt ofta. Mm. Så det är lite av en respektband skulle jag kalla det. Och sista banden då, Wretched Hag. Ehm, också någon vi sett som first pick, men inte så ofta bannad. Nej, ehm, det är en sån intressant hjälte. Det är ganska mycket. Ja, så. det är en sån intressant hjälte som man ser first pick hela tiden, men nästan aldrig bannad. Och det är ganska undrigt. Det var som när Soulstyle var som störst. Och det var typ instavin att ta honom. Men ändå så var det ingen som bannade honom. Och det känns samma sak med Bubbles och Hag nu för tiden. Att de är fruktansvärt starka men ingen bannar dem någonsin. Och det ska inte vara någon om vi ser exempelvis Bubbles bli upplocken. Vi ser ja. nu direkt några av de starka hjältarna på plan. Vi ser eh, New Fora också direkt upplockad som med Raxus som blir ganska populär. Jo, ja, det är kul att se. Silhouette har vi bara sett ett game tidigare då. Eller har vi sett... Nej, typ tre, fyra med det. Nej, nej, nej. Jo, inte var... Vi har typ kastat fyra games. Nej, men men Silhouette har vi sett några gånger i alla fall, så det är alltid kul att se. Mm. Fruktansvärt stark hjälte. Mm. Eh, snuskigt bra i längd tillsammans med en stund eller någon halvvettig support. Och sen så kan de göra sjukt mycket skada ja, med väldigt items och bygga lite mer tank istället. Mm. Det är som en Emerald Warden, fast svår att ta koll på. Ja. Eh, och vi såg faktiskt Silhouette spelas tidigare idag också. Väldigt kompetent spelat mm. eh, med då den aggressiva bilden att köra in nullstånd sen in i Portal och Key och lite tyngre dps sajten ja. det, brukar, det brukar funka väldigt bra för det är, jo, det, gör ju det. det är typ allt som krävs mm. lite som en morphidota liksom, att man behöver sådana såna grundläggande survivability items för farma ja, och sen så är det bara in på damage Glacius, um, Glacius och mm. Aluna nu plockade väldigt ofta att ni är <laughs> Aluna har ju spelat nästan varje game som support Ja, jag tror vi sett den. Glacius har väl varit lite fram och tillbaka om det har varit pickad eller inte. Men har vi inte Aluna sett den i varje game? Varje game faktiskt, ja. Ja, det är mycket möjligt. Det där kommer Bubbles också. Ja, det är ingen stor förvåning där och det är en fruktansvärt stark hjälte. Mm. Um, vilket som sagt tyder på att de inte kommer att sätta honom i någon sorts suicide lane. Ja. Uh, vilket tyder på en dubbel mid. Det är en till um. som antingen har varit bannad eller pickad nästan varje game också, Magnus. Ja, och med god anledning. Mm. Otroligt starkt supporthjälte. Eh, vilket kan peka på exempelvis en Forsaken Archer funkar otroligt bra med Magnus. Mm. 
Um, det var varmt var ju populär förut ja. men funkar inte lika bra längre um, och siluett är ju redan tagen så en FA skulle vi inte få med alls i det här läget Nej. Det skulle vara kul att se också Jag vet att Chessy spelade ett av grusfjällskrivningen som vi kastade så han har kört dem tidigare Får jag se vad, de, vad Mono plockar upp nu för att countera det mm, Det är risky här det är som sagt bara ett game och det är lite för lite för att kunna göra misstag. Mm. Um, vilket är oförlaktigt. Minst sagt, vi ser Torture och Josiah upplockade. Um, som du nämnde tidigare, Torture är en hero som de verkligen vill spela på det här laget. Uh, mm. Och Josiah är en fruktansvärt bra support. Uh, speciellt i samma lag som Torture. Då Torture då kan satsa lite mer på att få en större helt och mana pool istället för att behöva känna uh, en shrunken head. Mm. Uh, för att kunna överleva. Så det är absolut en bra kombination. Precis. Man um, väntar här på sista picken och uh, ja, det är mycket möjligt att få se någon sorts range carry här då för att de ska kunna hålla sig mot till och ett senare i spelet. Uh, och där såg vi Corrupted Disciple. Disciple faktiskt, istället för FA som var högklickad men funkar minst lika bra. Um, ja, beror på hur det kommer att spelas. Uh, Corrupted Disciple, misstaget eller jobbiga där är att man kan ju lätt som Jeresiah bara få bort den Corrupted Conduit med The Protected Charm. Ja, men det är väl det de känner också med, det är väl lite risky mot FA. Ja, jo. Det är, du kan inte räckrippla någon, utan då är det bara Corrected Charm som är Nej, där. Nej, precis. Så. Och Ultim gör väl ingen damage heller, så det är mm. nästan säkert att plocka upp en Corrupted i så fall. Mm, vi får se hur det funkar. Vi har det en gång innan i den här turneringen, och det gick ju mindre bra. Jag fick en riktigt tuff start och satt på typ Steam Boots mm. i 30 minuter. Um, men det kan funka bättre nu. Vi ser ju Crafted Disciples blir snuskigt bra um, om de spelar rätt. Mm. Så in i matchen, den första, den enda och den avgörande. 25 000 kronor i mellanskillnad i pris. Um, och Sveriges två bästa lag enligt turneringen och ett nyslöjat hon. Um, och det här blir fruktansvärt kul att se faktiskt. Nu ska vi se ja. hur det blir med Lanesen här. Um, som sagt, så, som ni kanske förstår så hör de oss nere på scen så vi kan inte vara så pass avslöjande men de kan titta bakåt utan att ni kan uh, se det så vi kan visa på kameran vad som är på G och sen prata lite mer i efterhand och analysera vad som händer Jo, um, dock som, som vi kan se så känns det lite som man skulle tro det alltså man skulle snacka om det redan nu så känns det redan som man skulle kunna gissa de här som det kanske ser ut redan nu Ja, jo, Lainsen är ju det är väl uppbyggd och relativt självklara. Ja. Um, och förhoppningsvis kommer det... Alltså, med de här hjältarna så känns det väldigt aktionerat. Jag tycker om det, för det är sådana här otroligt välbalanserade lag vi ofta ser när mm. spelarna är lite ja, upp i luften om vad som kommer hända. Lite så här oroliga för att matchen kanske inte kommer kunna... Ja, riska som man säger så. Det är ändå 25 000 spänn på en match. Det är ganska mycket press. Och då vill man inte ta ett lag som är all in early eller all in late eller någonting. Utan då tar man så här välbalanserat lag som vi ser nu som har ändå potential och lätt plocka folk både early och mid. Men de har minst en person som kan stanna till sin i spelet um, och slå jävligt hårt. Så um, det är bra draftat där um, av Haxen och uh, Easy Stradin då. Vi ser redan lite action på här. Oh, en stund som man vill så rakt på Aluna. Det här kan vara lätt för att spela. Hon en till var Men nej, Aluna lyckas springa iväg i sista sekunden. Och nu är det Magnus som har en hel del av det. Lyckas göra någon sorts vändning där. Vilket slutar i att de fyra spelarna här från Mono tar en lätt first blood i händerna på Fitske av alla. Och riktigt trevligt från honom. Det kommer innebära att han kan få ett par väldigt tidiga stövlar. Och sen som du sa tidigare då, hålla på dem i typ 20 minuter och bara koncentrera sig på wards och counter wards och liknande support items. Så det är alltid bra att få en så här tidig first blood på Fitske. Ja, kan få upp snabba striders också. Um, såg också att han var uppe i 6000 GPM där i en sekund. Vilket är något man kanske vill hålla sig längre men tror inte det är läge Fitske. Um, men som vi ser då så var det fyra från båda lagen i bot så väldigt aggressivt spelat och det här är också vanligt att se i sådana här matcher då det är mycket på luften att alla känner liksom att okay, men vi måste faktiskt få det här lilla övertaget i början mm. um, och liksom vill ha någon sorts ja, någon sorts sak som händer i början så det inte bara blir en väldigt passiv situation och blir väldigt obekvämt um, två stycken twilanes helt enkelt bot 
um, med mycket möjlighet att röra sig till mitten för att sätta upp kills ifall de vill det. Um, men uh, aggressivt minst sagt. Magnus har lyckats dö en gång. Uh, förhoppningsvis för hans skull så hoppas han inte, eller så gör han inte igen. Men risken finns ju där för båda trialingsen är väldigt starka. Men vad känner du vilken trialing har liksom hero med sitt starkaste övertag? Alltså, Monos trialing har ju tre stunds. Det är det som är skillnaden. Men fortfarande, Viscosis trialing har ju så mycket damage som kan komma ut genom kraften. Ändå så, jag vet inte Jag tror det är ganska jämnt. Mm. Dock uppe i topp så är det <laughs> sol mot sol här och Bubba ser ju är ganska jobbigt mot Jerusalem. Men det är inte så konstigt heller, Jerusalem är väldigt stark i solen. Absolut, Jerusalem kan bara hålla uppe sin protective charm och sin heal och sen undvika i princip all harass från Bubba. Så det märker jag den här att Jerusalem ligger på relativt högt hopp i medan Bubba tvingas regga upp redan nu. Så om Jerusalem får en ganska tidig månad in så kommer han vara ganska jobbig att hantera. Han kommer då få också ganska många tidiga levlar vilket innebär att teamfight-potentialen early midgame kommer vara väldigt skön för Mono. Um, men samtidigt har vi också en Solum Raxus mid här för uh, Fleet Schools idag som också tyder på att de kommer ganska bra tid in för förhoppningsvis kommer det innebära en snabb påtryckning på honom. Som vi nämnde tidigare så har ju Raxus potentialen att vara väldigt tankig utan många items och minst tidigt i spelet vilket innebär att han kan pressa lite mer ja, lite mer rörelse items och lite mer uh, actionorienterande föremål innan han då bestämmer sig för att tanka upp rejält. Mm. Men Jerry Sivan är på död där, toppen då. Han lyckas inte, jo. han har inte så mycket mana än så han kan inte hela tiden skydda sig från Bubbles så Bubbles lyckas bursta bort honom där. Men som sagt, det, det tyder ju på att ingen är i den här obekväma positionen som vi ser i en del matcher när man bara vet att okay, men nu är alla så pass gimpade så att det kommer ta 20 minuter innan det händer någonting. Utan nu sitter det, båda lagen i ganska bekväm position när det kommer till lanes. Um, och som liksom får rätt saker och om det är ett halvstilla early game så kommer det egentligen att tyda på ett ganska actionfyllt midgame. Ja, jag har inte gått in till att köra direkt in i late game och bara sitta och fara men det jag hoppas att det, det, det brukar bli lite halvtråkiga games då. Stun kommer ut på Craft Disciple, följt av en slow from Glacius men inte mycket mer det, nu verkar de vända på dem. En snygg stun från Magnus på Glacius, en till att attack och han är död, snyggt droppat där. Lyckas få en kill på pallet till min fåra och lite extra pengar och XP för deras lane så väl spelat där. Och det är det som är jobbet med try mot try för att misslyckas man med first initiation och går in på det så är det så lätt för den andra att bara vända runt um, och få en att ångra vad man gjorde så väl spelat där av It's Goes to try -lanen. Och sen samtidigt uppe i topp så fick Bubbles en kill på Jerusai också som är en två levels övertag så nu kan Jävlar. Bubbles verkligen vara lätt uppe i den här linjen. Bra spelat av bubblan där alltså. Um, Josiah kanske var lite för självsäker i hans heal och sköldpotential. Ja. Um, ja, man hade inte skölden i level 3 så. Ja. Han har gått i, i Righteous Aura istället. Han verkar vara lite för aggressiv. Det är tydligt på att han vill gå in och kunna healbomba. Um, men tyvärr så verkar inte det vara läget. Raxus hittar Glacius här med en yxa. Um, och uh, ja, spelar lite passivt nu. Han vet att uh, risken finns att han kan dö även om tårtan. Uh, inte har några bort charges och endast nog för en nuke. Men det är fortfarande potentiellt att han blir rädd till skadad och måste backa. Um, när jag kommer till rymdkontrollen så verkar det som det är Miraxus som har den just nu. Um, men båda har ungefär samma potential. Även om Miraxus har sin bra slow. När det kommer till en sån runjakt så kan ni alltid ta i fatt med slowen. Men eh, ännu en gång relativt stilla. Däremot så tittar man pengar och guldmässigt som sagt. Det kan vi inte heller säga då det är lite ghosting. Men ni ser numren är ute och närvarande och inte så katastrofala. Um, samtidigt som Josiah tar lite mer styr från Bubbles nu, men Bubbles har däremot um, ingen mana kvar för att här rassan ner. Men han har kommit till level 6 nu och plockar upp en flaska, så den manan är tillbaka igen. Yep. Um, vi kan se här att i botten så är det igen relativt slunt men en stund in från Magnus på Luna, potentiell kill här. Vi har en i fåra stund, missade Sverige men träffar någon på väg tillbaka och ännu en lätt kill för Crappy Disciple. Chessy plockar upp Lejnens andra kill och det är nu 3-0 till Litskosu.
riktigt bra spelat där och Magnus gömde sig snitt i skogen där med sig väl två stund såklart så att han kan ja, stunda längre än en halv centimeter um, och lyckas lätt plocka nu. Det börjar se lite halvjobbigt ut nu för uh, den för detta trilanen som de hade för mån. Um, däremot så blir det fåra på på att avsluta så lätt har boots till skillnad från min fåra. Uh, men ni får lyckas komma undan minst en autoattack men incoming cases och det här är en död fe. Uh, om Raxis inte lyckas komma in genom en riktigt snygg vändning en stund kommer ut på Påsvet i sista sekunden, där är Magnus också och det där är en fruktansvärd dödsvett. Um, Glacius måste backa tillbaka, så fyra kills nu mot de två som ligger på Monos sida. Um, men de har endast träffat kills på support, medan nu Silhouette har dött en gång. Det är absolut inte något som båda gått för framtiden med en skratt och särskilt bara stått där och freefarm. Och så tittar vi nu på um, last hitsen så märks det också att det har ett en lite mer förelaktig situation för Skratt och Disciple. Samtidigt så ser vi också Bubbles lyckas blocka en kill på Jerusaia. Topp um, illa illa för Jerusaia. Andra gången han dör till Bubbles. Bubbles är på level 7 medan Jerusaia ligger ner på level 6. Um, bra spelat av de saker att han använder sin kelpfil där för att avsluta honom för en lätt kill. Det var mycket skillnad också i bot. Rilo på Silhouette har blivit tvingad upp i toppen och fortsätter få lite experience där uppe. Problemet är om Bubbles fortsätter stanna där uppe så kommer inte Rilo kunna stanna där uppe heller för att farma. Eftersom Bubbles har sånt level övertagning nu. Så han hamnar i en väldigt svår position med Silhouette. Han vet inte riktigt vad han ska farma men det får vi se om man lyckas få någonting där uppe. Och vi ser här på guldgrafen att det är en ganska obekväm situation för Moni just nu. Um, det gick från en potentiell bekväm start till lite för mycket action för dem att klara av det i bots. Um, och dessvärre resulterar det att Silhouette nu är en ja, stackare på flykt och det går inte så bra. Um, men just nu så har han helt okej okay, i alla fall lyckats komma undan från Michelle Surf. Vilket alltid är bra för det är en fruktansvärt stark nu också klart. Så är den också level 4 vilket är jobbigt, jobbigt, jobbigt att hantera tidigt i spelet. Um, samtidigt minns jag inte för så mycket action. Uh, vi hade en hel del roaming potential men det var inte så mycket som hände där. Um, Raxus ligger på samma level som Torture lyckas precis komma upp level 7 där och har en... Uh, ja, verkar ha varit ganska trevligt. Han har ändå varit med och medverkat i en kill. Lyckas ta KP så lätt där och ligger på en ändå helt acceptabel uh, gold per min. Mm. Jag funderar på vad Chessy kommer gå för bild. Mm. Det brukar vara så många olika bild som man brukar gå på och Corrupted just. Han har ju plockat upp sina Ghost Marches så därifrån så... Ibland så brukar man se Helm of Black Legion, ibland ser man annat. Jag ser Magnus kommer in först upp på Jersaya. Corrupted har sin konvit uppe, lägger en heal. Det ser ut som man kommer kunna komma iväg härifrån, även fast han är ute där uppe så... Mm, jag tror inte han ska dyka i tornet, men absolut inte kan inte riktigt ta och dive utan någon hem, så... Bra försök på en gank där, men bra av Isi att komma under. Lyckades tyvärr inte få in några stora slag med Conduiten innan den blev borttagen på Protective Charm så att han fick inte så mycket damage. Men det blir intressant att se vad han bygger, men det verkar som att han verkar bygga en, black, en, black, en Hell of Black Legion nu med tanke på att han plockat upp sin life tube. Um, vilket för, ja, förmodligen är ganska bra. De har ändå en hel del tidig skada med Torture, med Luna, uh, med ett par attacker från Silhouette. Så det är nog bättre för honom att få då potentialen att stanna inne, få några mer attacker med Conduit uppe um, och få skada på det sättet. För det är safe samtidigt som det är fungerande um, och inte köra glaskanon så ja, antagligen så kommer det vara en relativt tankestart för honom och sen går in lite tyngre items senare men det är ju det vi ser nu, glaskanoner är fruktansvärt ovanligt. En gång Axel nu ser Bubbles på vägen, har inte sin kelp upp men nu snyggs den från Magnus och Max kommer in sprängs nulti, de dör direkt nu så lätt i mitten av allt men det kan vara riktigt på situation Magnus har sin stund på om tre sekunder men en snygg torture nu lyckas få ner Moraxis också vilket resulterar i en en mot en om inte Bubbles kommer in där och lyckas ta med så lätt ner men så lätt lyckas nu kan igenom också, vilket resulterar i två mot två. Så bra spelat av Bubbles, men du underskattade din motståndare tyvärr. Så väldigt pulsigt game här med snabb action och sen så lugnt, lugnt, lugnt snabb action. Det är inte riktigt mycket trick, det är inte riktigt mycket harassment utan de går in för kills. Mm. Men Craft Disciple har fortfarande free för den här botten. Det känns inte som det är så smart för mån att vara så pass Alltså passiva med honom. Nu ser vi att Josiah blir bortjagad här. Corrupted Conduit är upplagd och han måste springa bort från lanen. Han är inte manad nog att kunna skydda sig själv. Och 
det känns som en väldigt oförlätt situation att bara låta honom stå här och vara helt lugn på lejne medan siluetten då är lite uppe i luften och i en ganska obekväm situation och vi ser då att det syns lite på GPM-skillnad mellan spelarna än och siluett klarar sig ganska bra för att vara ett aktivt teamfight istället mm. Mm, Glacius är i riktigt dålig position och blir stundad av Magnus inkommande stund från ni får också det där är en död Glacius men siluett kommer in istället det här kan vara yckilla där kommer Stig Powershot för oss lite siluett Magnus är i en dålig position han har stimmat han lyckas komma undan och bubbles här för att honom så en lätt kill på Glacius men inte mycket mer men alltid bra att ge någonting till Fine faktiskt på Luna men ja, bättre än inget Mm. Det var så bra om han kommer gå på en snabb PK. Får se lite. Han har ju ändå fått ganska så schysst farm i bot, eller min. Så det finns ju en stor möjlighet till att han gör det. det skulle från det så får han ju grymt bra initiation. Ja, han har ju... Vad är error-effekten på en stund? Den är ju typ större än Pestilens. Den är ja. ju fruktansvärt stor. 300 radius, det är ändå... Ska vi se här, en substantiell radius. Så långt. Det är ganska stort. Ja. Um, och bara kunna hoppa in där. Det är liksom stund alla runt dig. Det är typ en två och en halv sekund stund. Och sen så bara spränger de ut in. Det är det jag gillar också. Sen har som potential. Och verkligen nuka ner fruktansvärt snabbt. Men man kan också skydda sig. Bara springa iväg med sin ulti. Um, samtidigt så har Bubbles återvänt till topp här. Level 9. Med helt okej okay farm. Steam Boots Bottle. Och uh, en Ring the Teacher. Se om man gör den vanliga bilden. Vi verkar börja se Bubbles nästan hela tiden rusha någon sorts Hellflower eller liknande CSRTM. Så det kan vara läget här igen. Det hade ju absolut varit förlaktigt. Mm. Um, att kunna Hellflower någon som Silhouette eller Torture eller Josiah till och med. Det hade ju varit fruktansvärt bra om man gör det innan han fått sin ulti. Ja, precis. Och även innan han fått Charmen ens. Mm. Ska det vara hur bra som helst. Nej, det ser kraftigt. Disciple spelar väldigt aggressivt här mot Jersey. Jag försöker gå in för att ta honom in eller in Electric Tide, men lyckas inte helt ut, men lägger en hel del tryck på tornet eh, samtidigt. Och som sagt, han står bara här och freefarmen har det ganska lugnt, även om han ligger en level efter Silhouette eh, som nu står freefarmen på topp, så det har gått till en ja, relativt passivt. Moraxus poppas in runt där i mitten, men inte mycket händer. Eh, snygg seal där från Infora eh, för att hjälpa dem och Crafty Disciple eh, kommer eh, närmare och närmare. Ja, vi kan inte mer se vad han är i här. Um, vilket är fördelaktigt. Men en misslyckad med Raxus ulti här i mitten, men det är inte det mest katastrofala. Den har endast 80 sekunders cooldown, så det är inte så jobbigt nu till i spelet än om det har varit fördelaktigt att få någon med den. Se att han inte valt något i Arcane Shield. Um, intressant där. Det känns som man borde måste lägga någon skill i den. andra gamesen också. Det var så Max har liksom en stund där. Jag känner inte behovet av att göra det, vilket är förståeligt om jag vill få ut så mycket damage som möjligt. Just max X-erna brukar man se. I alla fall. Jo, men det känns som en level i Arcane Shield alltså förelaktigt, just eftersom du kan blocka en spel med den. Mm. Uh, Moraxus en gång i hela reaktionen. Oj, oj, oj. Torture blir påpad av en bubble. Snygg ulti. Där försvinner Torture. Där försvinner Jersey också. Tre lätta kills. Det var Fitzke var någonstans i mitten också. Uh, bra jobbat av Bubbles, hoppa på igen, nu ser vi varför han heter den first pick, eller nu har vi också hoppat nu och fyra lätta kills för ett skosu uh, och ett potentiellt torn, enda siluett överlever för att han var på en helt annan plats i kartan. Um, Corrupted Disciples kommer vara omkring där med sin ulti, med sin conduit um, och, uh, och möjlighet att kolla på. Vi ser varför Bubbles är en sån otroligt stark pick och varför jag undrar varför folk inte bannar dem oftare. Ja. För att han kan hoppa in, göra sin kelp, vill göra fruktansvärt mycket skada och tillsammans med någon som Magnus som kan träffa liksom tre, fyra spelare med sin stund när man siktar den rätt. För den har ju fruktansvärt stor area liksom som man träffar runt. Det är inte riktigt som i som är dota liksom, med den där lilla, lilla linjen. Mm. Utan det är ändå liksom en...